Pues nada, hoy, hoy contamos con, con un, gran, un gran especialista en músculo esquelético, el doctor Anthony Rivas, eh, con amplísima experiencia, para algunos de nosotros un referente de, vamos, de siempre. Y, y vamos, seguro que la charla que nos ofrecerá hoy sobre el tobillo va a ser, va a ser muy, muy interesante y vamos a aprender todos un montón, un montón de cosas. Además tenemos como, como experto al doctor Ángel Bueno, que ya esto es un lujazo para todos. Y nada, por nosotros, pues cuando queráis, podemos empezar, si, si os parece. Bueno, pues de acuerdo. Bueno, gracias doctora Del Amo por la presentación, que no merezco. A doctor Bueno también por ayudarme. Vamos a hablar de temas generales del tobillo, es imposible hablar de todo. Eh, intentaré resumir, pero es complicado. En, en cuanto al tipo de, de estudio que vamos a hacer, son estudios de imagen en adultos estándar, normales, no, no, no hablamos de personal de élite ni nada, pero con mucha patología. Tenemos que el tobillo forma parte del pie, eh, en, que está dividido en tres partes. El retropié es el, sería el tobillo, el medio pie y el antepié siempre han de estar unidos, lo que pasa es que la patología del tobillo ya, de por sí ya da una, una charla. Quizás el antepié es otra zona muy complicada que valdría valorar en otra ocasión. La articulación del tobillo, tibia astragalina, es una articulación muy rígida, tipo, tipo bisagra, por eso se llama mortaja, tiene solo movimientos de flexión y extensión, aunque si consideramos la articulación supastragalina, que es la otra articulación del tobillo, permite unos ciertos movimientos de inversión y eversión. La articulación de chopar sería la parte de transición entre el tobillo y el medio pie, también se puede considerar como parte del tobillo. El astrágalo es un hueso que no tiene inserciones musculares y está formado prácticamente por cartílago articular, muy importante en cuanto a la patología. Eh, el tobillo tiene ligamentos, tendones, huesos, articulaciones, retináculos, bursas, muy importante en la patología, incluso nervios. Todo esto se puede valorar con las diferentes técnicas de imagen en diferentes estadios. Hay estadio de, de básico, hay gente que se dedica mucho a temas especiales, sobre todo en el área del deporte. En cuanto a la anatomía, vamos a resumir un poco los, los ligamentos muy importantes en el tobillo. Hay cuatro tipos o cuatro grupos de ligamentos. Los ligamentos colaterales externos. Eh, destaca el tibio peroneo, tibio estragalino anterior, muy importante. Los ligamentos colaterales internos. Destaca el más profundo, astrágalo calcáneo, que es el más potente. Los ligamentos tibioperoneos proximales, sería anterior y posterior, que forman parte de la sindesmosis y que mantienen la mortaja en su sitio. Y finalmente los ligamentos del seno del tarso, que mantienen la estabilidad entre el astrágalo y el calcáneo, que son el ligamento cervical, el número uno el que tienen aquí, y el ligamento uh, calcáneo astragalino, que es el 3. Luego hay una serie de retináculos más difíciles de valorar. En cuanto a las estructuras no tendinosas, destacan los, hay no ligamentosas, destacan los, los tendones. El tendón de Aquiles, el más importante, el posterior. La mayoría de tendones funcionan como poleas, o sea, tienen un trayecto vertical y en el tobillo transforman, se transforman a un movimiento horizontal y ahí se mantienen gracias a los retináculos. Eh, por lo tanto, están sometidos a mucha tensión y a muchas fuerzas y son fácilmente eh, vulnerables a, a la sobrecarga. Tenemos en la parte externa los tendones peroneos, eh, el peroneo corto, el peroneo largo. También están estructuras vasculares y nerviosas, el nervio sural. En la parte más medial es importante el tibial posterior porque mantiene el arco del pie. También los, los tendones eh, flexores eh, de los dedos, el primer dedo, el, el nervio tibial, los vasos tibiales también son importantes. Todas estas estructuras, en, en cuanto a la parte anterior, tenemos los, ten, los tendones extensores, destacando el tibial, el tibial anterior. Todas estas estructuras es lo que se puede valorar en un tobillo. 
para ello tenemos técnicas de imagen. Aparte de la, es muy importante la clínica, saber lo que tenemos que buscar, porque si no esto es un lío. Ten, necesitamos información clínica y, y si tenemos la paciente delante, mejor. Bueno, las, las, radio, las técnicas de imagen son básicamente la radiografía convencional, que sigue teniendo un cierto papel. La resonancia magnética sería la técnica de elección. También el TAC en casos de patología ósea. Y los ultrasonidos, que cada vez tienen un papel más preponderante en la patología de partes blandas. Vamos a un poco de idea de lo que tenemos que hacer. Las radiografías convencionales con un frente y perfil a veces es suficiente. Hay una, otras proyecciones que se, a veces se estudian, sobre todo los traumatólogos les encantan ciertas cosas, pero solo lo comentaremos de paso. La RM, pues se utilizan el protocolo estándar 2D y en ocasiones vale la pena utilizar el, el protocolo isotrópico 3D para ver uh, sobre, uh, determinadas cosas muy finas, ¿eh? reconstrucciones, cortes muy finos, cosa que en el 2D no se puede hacer. Las secuencias básicas serían el T1 o de densidad protónica y el STIR. También se puede utilizar secuencias T2 o, o gradient para el estudio del cartílago. El cartílago en el tobillo es muy difícil de estudiar, incluso con resonancia. A veces se hace artro-resonancia o nuevas, nuevas técnicas de resonancia, que esto no, yo no tengo experiencia. Pero es importante valorar, el, sería un reto, ¿no? el, el estudio del cartílago la patología del cartílago del tobillo previa a las lesiones óseas. En cuanto a si hay tumores o infecciones o otro tipo de patología, pues se utiliza contraste con gadiolinio o, a, o técnicas de difusión o incluso estudios con 3D. En cuanto al TAC, el TAC es importante en la evaluación del traumatismo óseo, fracturas, eh, intervencionismo también es muy importante. Se pueden obtener planos de hasta 0,6 milímetros, por lo tanto, mucho detalle ¿eh? y hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al volume rendering, para ver el estudio tridimensional, bueno, es una técnica complementaria. No se puede empezar valorando un volume rendering sin tener antes los cortes axiales, porque nos podemos llevar muchos fracasos. Los ultrasonidos se es una técnica de, como se sabe, hay que aprender. Eh, depende del operador, la, los aparatos cada vez son mejores, se utilizan de, de manera estándar son las de alta electrónicas de alta resolución, hasta 17 MHz, aunque ahora hay mejores. Es una técnica que tiene una función que no tienen las demás, que es el estudio en tiempo real y, y la posibilidad de hacer estudio funcional, cosa que es importante en las lesiones de tendones y ligamentos. ¿Mm? Hay unos protocolos estándar establecidos por la Sociedad Europea de Músculo Esquelético, que aún comentaremos luego, y técnicas complementarias, el Doppler, para ver vascularización en caso de lesiones tendinosas o tumores, etc. Y la elastografía, que es una técnica que, es una técnica que valora la, la resistencia a la compresión y la elasticidad de ciertas lesiones o ciertos tendones. Hay gente que, lo, que no cree en ella y no es una técnica que comentaremos en el día de hoy. El doctor Bueno, que aquí presente, pues ya en el año 2004 ya valoraba la utilidad de la, del estudio de la radiografía simple. Yo creo que es la primera técnica a realizar. Es poco sensible en cuanto a la mayoría de lesiones, pero ya nos puede dar una información en algunos casos, que a veces y es suficiente con una placa simple, no hace falta ir a más. Otras veces nos orienta hacia lo que tenemos que hacer. Radiografía simple, un detalle solamente. La radiografía AP no es AP. ¿Eh? Esta sería lo que se ve muchas veces. Nos piden, vemos radiografías de tobillo AP y es esto. Pero esto no, no se puede valorar bien el, la mortaja. Hay que hacer, la AP es una radiografía simple a 15 grados de rotación interna. Entonces podemos ver bien la mortaja del tobillo con todas sus áreas eh, perfectamente desplegadas. La técnica del axial de calcáneo no se utiliza ahora mucho. Antes se utilizaba para las fracturas, pero con el escáner yo creo que no, no se ha de realizar. Otras técnicas complementarias que podemos ver. Una sería la postero anterior del tobillo en esta inclinación para ver el valgo. Normalmente el tobillo está de entre 0 y 6 grados de valgo. Cuando este ángulo aumenta, pues aumenta la, generalmente como consecuencias de inestabilidades pues aumentan los problemas de atrapamientos, etcétera. 
Otra de las técnicas que se ha utilizado, ahora no sé si se sigue utilizando, son las técnicas forzadas, que se utilizan aparatos muy concretos, con una medición obje objetiva de la presión, ya, este que se llama telos, y se valoran el, eh, el, el cajón, la presencia de cajones en el tobillo, indica, es un signo indirecto de rotura ligamentosa, tanto el cajón anterior como el cajón lateral. En el caso del tobillo se valoran cajones superiores a 10 grados y, o 5 grados si hay diferencia de 5 grados de un tobillo a otro. Bueno, la resonancia es la técnica de elección, como hemos comentado. Se pueden ver todas las estructuras del tobillo, tendones, partes blandas, todas las estructuras de partes blandas, el, la, 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 la señal del hueso, el espacio articular. Eh, en, siempre hay que valorar o, o realizar los tres planos del espacio. Sagital, coronal y axial. Es imprescindible realizar técnicas de supresión de grasa para valorar edema y otras lesiones de partes blandas. Los ligamentos, es la, o sea, quizá el esguince es la patología más frecuente del tobillo, la que más nos solicitan exploraciones, y solo quiero destacar la valoración de este ligamento. La mayoría de esguinces son laterales por inversión, casi un 80% de casos, diríamos. Y es importante valorar este, este ligamento, que es el ligamento peroneo-astragalino anterior. La lesión de este ligamento implica inestabilidad, sobre todo si es una rotura completa. Este ligamento se puede ver muy bien, tanto por resonancia como por ecografía. La ecografía tiene la ventaja de poder hacer eh, maniobra de cajón y ver si se abre o no se abre, y si es completa o parcial la rotura. A partir de este ligamento se pueden romper los otros dos ligamentos, el ligamento peroneoastragalino y pero, peroneocalcáneo y peroneoastragalino posterior. Aquí tenemos el ligamento peroneoastragalino. Aquí tenemos los ligamentos superiores, que es el tibio peroneo anterior, tibio peroneo posterior, que forma parte de la mortaja. Y la resonancia es muy útil para ver las estructuras ligamentosas, tanto laterales como mediales. En cuanto a las mediales, el ligamento más importante es el tibio astragalino profundo. No es muy valorable por ecografía, por lo tanto aquí la resonancia tendría un papel más preponderante. Los otros ligamentos, el tibio calcáneo y el spring, también se pueden valorar por resonancia magnética. El ligamento, los ligamentos eh, cervical y eh, astragalocalcáneo se pueden del seno del tarso. Este ligamento sujeta la, la inversión y este ligamento sujeta el, 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 la mortaja del, del tobillo. En cuanto a la área posterior, pues tenemos las inserciones del calcáneo, son básicamente la fascia plantar. Y el tendón de Aquiles se ve muy bien con resonancia, también con ecografía. Son las dos técnicas que yo creo que se superponen. Aunque siempre hay, es, yo creo que hay que empezar siempre por ecografía. A veces es suficiente una ecografía para valorar estas estructuras. Aquí tenemos el tubérculo posterior, en donde se inserta la fascia plantar y también parte del ligamento colateral. La Sociedad Española, hay Sociedad Europea de Músculo Esquelético, ha. ha realizado las guías de, de cómo estudiar el tobillo. Unas guías clínicas simplemente sería esta, en que es fácil, te pone cómo, puedes, cómo debes poner la sonda y lo que debes que ver, esto el que lo quiera, yo creo que es recomendable leerse esto antes de empezar a hacer una ecografía del tobillo, de la estructura de ligamentos. Otra de las guías que han publicado son la idoneidad de la, hacer una ecografía según la patología de la área que se sospeche. Y también es muy importante valorar esta, esta lista de, de estructuras anatómicas en que la ecografía es útil o de forma importante o no. Aquí tenemos la maniobra del, del cajón en un ligamento. Como veis, veis cómo se abre. Esto, como es en tiempo real, en la pantalla del ecógrafo se puede ver muy bien. Otra área que podemos valorar con ecografía es el compartimento anterior, donde está el tibial anterior, la, la, el paquete vasculo nervioso tibial anterior y el espacio articular. Aquí vemos, el, esto sería la tibia, 
esto sería el astrágalo, el cartílago, y este espacio es muy útil para hacer infiltraciones o puncionar el, el, la articulación del tobillo. Con ecografía se puede hacer muy bien. En cuanto a la parte posterior, el tendón de Aquiles se ve muy bien, la estructura fibrilar, cosa que en resonancia la estructura fibrilar no se puede valorar, en, en eje corto y eje largo. Tener en cuenta que la inserción del Aquiles en el talón por la lisotropía y por las fibras de colágeno más densas, pues a veces tiene este aspecto más hipoicoico. También se puede valorar la fascia plantar, que se parece mucho a un tendón, funciona como un tendón y por lo tanto tiene la misma estructura. En cuanto al corte axial, el tendón de Aquiles tiene esta forma de habichuela, no mide más de 7 milímetros en el diámetro anteroposterior, en un, siendo un tendón normal. Este es un trabajo del, de los italianos, que son, yo creo que son los muy expertos, tienen aparatos súper. Esto es un, un estudio del seno del tarso y de los retináculos eh, extensores, que se ven muy bien, con un ecógrafo de 20, hasta 24 MHz. Entonces, yo creo que es el futuro de aprender anatomía de estas estructuras que antes no valorábamos y que con la, la nueva tecnología se puede ver perfectamente. Hay que aprender más anatomía, ¿no? Cada vez más, más fina. Nosotros no tenemos estas ondas aún. Bueno, en cuanto al escáner, la patología del escáner es generalmente ósea. Es una técnica muy útil. Podemos ver hasta cortes de esta 06 con reconstrucciones multiplanares. Tiene el inconveniente de la radiación, pero yo creo que en el tobillo no tiene el riesgo de otras áreas. Se pueden ver espacios articulares, la trabécula ósea, la cortical, ¿eh? la presencia de calcificaciones o de tumores, etc. Es, y sobre todo, la, la principal indicación del escáner es la fractura, las fracturas y los tumores. Bien, una vez en esta introducción de las bases anatómicas, de las imágenes más o menos normales, vamos a comentar la múltiple patología que podemos encontrar. A veces la patología realmente no hay que hacer mucha cosa. La enfermedad, llamada enfermedad de Sever, no es ni una enfermedad. Yo creo que es un área de sobrecarga en niños que tienen el núcleo secundario entre 5 y 12 años, más o menos. Este núcleo secundario está sometido a sobrecarga, sobre todo en niños que hacen deporte, y empiezan a tener dolor. A veces con una radiografía es suficiente. Si es un dolor en el talón muy localizado, no hay que hacer nada más. La, la mayoría de casos se resuelven con reposo, nada más, no hay que hacer nada más. A veces si la, la clínica dura, puedes hacer una resonancia, que ves el edema típico de una osteocondrosis. No hay que tocar nada, ni hacer nada, ni tratar nada, ni dar... ¿eh? Generalmente se resuelven espontáneamente. La anomalía de Haglund es una anomalía ósea caracterizada por una hipertrofia del borde posterior superior del cuerpo del calcáneo, que puede ser asintomática. El diagnóstico se hace por radiografía, trazando una línea inferior, el borde inferior del, del calcáneo, una paralela a la misma en la parte más superior, y veis que el hueso sobresale. Esto es un signo de esta malformación. Normalmente es asintomática, pero puede dar, empezar a, a, es una causa de talalgia, de dolor en el tobillo. En la placa simple podemos orientar el caso, pero luego tenemos que estudiar con resonancia y ecografía, y este sería el llamado síndrome de Haglund. La deformidad, la entesopatía del Aquiles, o sea, la tendinopatía de inserción, y a veces hay bursitis adyacentes al propio tendón, que se pueden ver muy bien, se puede infiltrar con el ecógrafo, etc. Otra patología es el llamado ostrígonum, que es un hueso accesorio no fusionado, de la parte posterior del tubérculo del calcáneo. Este hueso da muchos problemas, sobre todo en pacientes que hacen hiperextensión del pie, bailarines, etcétera, porque puede dar pseudofracturas, osteocondrosis. ¿eh? Ten, eh, hacen como una neoarticulación, una neoartrosis en esta zona. Si hacemos una resonancia veremos edema, óseo, edema de partes blandas, etcétera. Y este, esta... Hay otras veces que no hay un ostrígono, pero sí hay una hipertrofia del tubérculo, llamada proceso de estiel. Ambos, ambas lesiones o pseudolesiones pueden complicarse con dolor y lo que se llama un síndrome de atrapamiento posterior. 
La colisión tarsiana es otra de las patologías congénitas, una alteración de la, de la segmentación del pie, del mesénquima del pie, de tal manera que quedan zonas de fusión. La mayoría de fusión o conexión entre huesos no es ósea, como aquí veis. Esta es la menos frecuente. Normalmente es como una neoarticulación. La placa simple nos orienta. Tenemos un pie plano con, una, con un espolón en la parte proximal del astrágalo y una conexión, esta es la radiografía oblicua, entre el escafoides y el calcáneo, como una forma de neoarticular. Otro signo radiográfico sería este, ¿ves? la conexión esta que se ve aquí, del sustentáculo uptali hipertrófico, cosa que no es normal. Aquí tenemos el pico, que se ve mal, pero aquí hay un pico. Y luego esta imagen en C, que es el astrágalo, superpuesto al calcáneo. Es otro signo radiográfico que ya nos orienta a que este paciente tiene una coalición tarsiana. Bueno, aquí tenemos el TAC. El TAC, que es la prueba de elección, yo creo, no, nos orienta y nos, ve, no, nos permite ver de ma mejor manera esta coalición. A veces es una sorpresa. A veces la encontramos cuando menos la esperamos. Fracturas, trauma. El trauma no acostumbra a solicitar el informe radiológico, sobre todo en placas simples. Si nosotros vemos una fractura maleolar o imaleolar, podemos aplicar no podemos decir fracturas simplemente, podemos aplicar una serie de conceptos, por ejemplo, esta clasificación, podemos decir dónde está la fractura, sobre todo la del peroné, es muy importante, porque según la altura de la fractura empeora el pronóstico dada que se afecta la sindesmosis, o por tanto se afecta la estabilidad del tobillo. Podemos decir supra, la, la, más, la, menos, la más benigna diríamos, la menos complicada sería esta, la infrasindesmótica. Y esto lo podemos informar, puede ser unimaleolar, bimaleolar, trimaleolar, tri el maleolo posterior. Esto se puede informar, hacer un informe sencillo, pero que in indique cierta información. El TAC nos orienta a las complicaciones. Este paciente con una fractura bimaleolar tratada, veíamos el paciente seguía con dolor, sexto mes, ya no sospechamos que había algún problema, la placa simple ya nos decía que aquí, por ejemplo, hay una zona de no unión. Difícil de valorar en la P, también parece. Y, y el corte, el corte del TAC nos permite decir que toda la fractura, incluso que hay esclerosis de los bordes, no está consolidada a pesar de la fijación. Podemos decir que este paciente tiene una no unión o una pseudoartrosis de la fractura del peroné. Otra fractura del tobillo que no es maleolar es la fractura del pilón tibial. Es muy importante diferenciarlas porque el tratamiento es diferente. Es una fractura por compresión, o sea, compresión vertical. Paciente que cae de pie, etc. No hay lesiones de los maleolos, pero sí hay lesiones de la epífisis, de la tibia. Y entonces hay diferentes grados. El más complicado es el que afecta al espacio articular y muy, con mucha conminución. Este es el más grave, diríamos. Hay unas clasificaciones que se pueden seguir no vamos a entrar, pero es diferenciar fractura bimaleolar de fractura del pilón tibial. Otra fractura muy frecuente es la fractura del calcáneo. Muchas veces se dan en pacientes politraumáticos con caída vertical. Siempre hay que, sabéis, siempre que hay que valorar la radiografía de, o la radiología de la columna o el TAC, valorando posibles fracturas vertebrales. La clasificación de Sanders sigue siendo útil y se basa en lo mismo que la clasificación de la cabeza humeral en diferentes eh, fragmentos, un fragmento, dos desplazamientos, dos fragmentos, tres fragmentos, a medida que se acerca al sustentaculum tali, empeora el pronóstico. Esto sería en cuatro fragmentos, es el peor. Otra, otra cosa a valorar es la depresión. La depresión es un problema de, a, ya sea aguda o cuando la fractura consolidado, es un problema que altera la carga del pie. Hemos, eh, hay un signo radiológico que es el ángulo de Boller, que normalmente se hace con estas líneas entre los tres puntos del calcáneo, el valor normal es de 20-40 grados, si es inferior, como en este caso, estamos hablando de una fractura que puede ser consolidada, pero con un problema biomecánico posterior importante. Las fracturas del, del astrágalo afectan sobre todo al cuello. Hay una clasificación de gravedad, desde la no desplazada, que sería la más benigna, hasta el grado ya más grave con luxación del tobillo. 
una, una complicación, y siempre hay que seguir estas fracturas, de la fractura del, del astrágalo, es la necrosis, por su déficit de vascularización. Vamos a ver otras fracturas, es decir, tenemos una fractura de cuello del astrágalo, no desplazada, buen pronóstico, aunque afecta al espacio articular subastragalino. Este sería el grado 4, con una fractura de luxación de las, del tobillo y del astrágalo. Una fractura que pasaba desapercibida porque en la placa no se ve es la fractura del snowboard. Se decide así porque es una fractura típica de estos uh, deportistas. Eh, a la izquierda del scanner vemos esta fractura de un fragmento lateral del astrágalo, ¿eh? afectación del espacio articular. Y pacientes jóvenes que practiquen este deporte y que sea una radiografía de tobillo, no tiene lesiones maleolares, y que sigan con dolor, hay que hacer un escáner para, sobre todo, descartar estos... A veces no es tan grande como esta, son pequeños fragmentos. Descartar la fractura del, del snowboard. Otra fractura muy importante es las complicaciones de las lesiones ligamentosas, las fracturas osteocondrales. Cuando la vemos en el TAC, a veces ya es en fase muy avanzada. Hay diferentes grados, pero lo importante es descubrir esas lesiones en el grado 1, que en el TAC sería muy difícil. Para eso se utiliza... La resonancia. La resonancia 3D. Este yo creo que es una de las indicaciones de practicar el protocolo 3D porque puedes ver reconstrucciones muy finas y en diferentes planos y ver, bueno, vemos este, un caso de edema, pero no vemos el cartílago. Podemos realizar la resonancia 3D y vemos ya pequeñas lesiones. Es importante para el tratamiento. En cuanto a las lesiones grado 4, vemos el líquido que rodea el fragmento, más difícil de solucionar. Otro, otro estudio que nos, provoca, nos puede dar la resonancia es que a veces las lesiones son entre los dos lados de la, de la articulación. No es raro ver este tipo de lesión por afectación del cartílago. Fracturas de estrés, con este aspecto muy característico en la resonancia o en la placa a veces. La enfermedad degenerativa, artrosis, conocida vulgarmente, también se puede dar en el tobillo. Pero pasa que no es frecuente estudiar porque no piden radiografías en cuanto a la artrosis de tobillo, a no ser que esté muy avanzada. ¿Cuáles son los signos de la artrosis de tobillo? Pues el pinzamiento, la esclerosis, los quistes y los osteofitos. Fijaros, este, este paciente con una fractura de maleolar al cabo de un año, se ha desaparecido el cartílago, hay el signo del vacío, una artrosis rápidamente destructiva. En cuanto a la sinovial, bueno, la sinovial la mayoría puede ser por artrosis, pero ante la sospecha de otras lesiones, como infecciones, inflamaciones, la sinovitis bilionodular, debemos estudiar con ecografía. Aquí vemos una sinovitis, indica fase inflamatoria. Debemos hacer intervencionismo, ¿eh? hacer una biopsia o aspirar líquido. Es muy importante para diferenciar los diferentes tipos de artropatía. ¿Tumores de huesos del tobillo? Pues son muchos. La mayoría son benignos. El más típico es el lipoma, que a veces con una placa simple o un TAC, suficiente, a veces la resonancia también nos orienta. Sabemos que la grasa se diagnostica muy bien con resonancia o con TAC y por tanto no hay muchos problemas de diagnóstico. Otro problema es este. Pacientes que a veces son adultos y ves esto, la mayoría son lesiones residuales de la infancia, el típico fibronosificante que se cura y a veces quedan estas imágenes residuales. Este paciente al cabo de siete años, después del fibronosificante, tenía esta lesión que puede permanecer hasta la época adulta. El tumor más frecuente óseo, pues hay varios. Uno es el células gigantes, yo creo que es una zona típica. Otro sería el ganglión intraóseo. La mayoría de tumores no son tumores, son quistes o gangliones. Cuando veamos una lesión tumoral en un, clínicamente en un pie, lo primero a pensar que no es, un, no es un tumor, sino que es un quiste. Y por eso la ecografía es básica como primera exploración a realizar. Los sinobiosarcomas también son frecuentes. Los sinobiomas, por eso de ahí la biopsia de las sinoviales. ¿Qué es lo que podemos obtener? Podemos diferentes, de diferentes materiales, hay que aprovecharlo todo. La biopsia del hueso de partes blandas debe hacerse con aguja gruesa. También se puede complementar con PAF o con aspirado para, micro, para microbiología, etc. Pero siempre utilizando agujas gruesas a partir del 17, eh, 14, 13, 8G. Inestabilidades. Pues la inestabilidad, 
se basa básicamente en las lesiones tendinosas crónicas. Bueno, bueno, en cuanto a partes blandas, en cuanto a variantes, tenemos el sólido accesorio, que generalmente es asintomático, pero nos puede confundir con un tumor o algo cuidado con esto. Hay otras áreas accesorias que hay que tener en cuenta, no podemos entrar en más detalles, pero sí hay que valorar variantes anatómicas de partes blandas. El, el, hemos hablado del esguince, esta sería la imagen normal del ligamento peroneo hasta galino anterior, una rotura completa. También se puede valorar con resonancia. Eh, 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 ligamento normal, ligamento con rotura parcial. Veis que está continuo, pero está engrosado, con aumento de señal o con rotura completa. Es importante valorar la clínica de estos esguinces. ¿eh? Si es un grado de una rotura parcial o hay una mínima lesión, generalmente es un esguince grado 1, con, raramente con inestabilidad. Pero las roturas parciales importantes o la rotura completa implican esguinces de, que, con inestabilidad severa. De ahí es importante nosotros que cuando hagamos el informe valoremos qué tipo de esguince puede ser según la imagen, ¿eh? si es el tipo 1 o 2 y 3. Otra zona patológica importante es el tendón tibial posterior, que es el tendón que aguanta el arco del pie. Cualquier lesión de este tendón puede, puede producir un pie plano eh, adquirido. Este trabajo de los compañeros de Vila de Cans es muy importante porque habla extensamente de la patología del tibial posterior para el que le interese. El tibial posterior puede tener dos tipos de áreas, dos tipos de lesiones. Una en la zona del maleolo, con tenosinovitis, rotura parcial, rotura completa. Y otra en la inserción de los escafoides, la, aunque se inserta en otras áreas, la inserción del escafoides es la más importante. Aquí puede haber sinovitis, aunque realmente aquí no hay sinovial, pero hay un tejido alrededor que se comporta como una sinovitis. Por tanto, el ver sinovitis en la zona no sinovial del tendón tibial posterior no es infrecuente. Otra, otra uh, cosa importante es la variante de los ostibiales. Es un accesorio en donde se inserta el tendón. Hay tres tipos. El tipo 2, que es este, es el que produce más problemas porque el tendón se inserta en este osículo y está sometido a sobrecarga. Como no conecta adecuadamente con el resto del hueso, pues puede producir eh, lo que se llama osteocondrosis, fractura, fracturas parciales y dolor en esta zona. Cuando veamos dolor en esta zona, la placa con el núcleo secundario, hay que hacer una ecografía. Bueno, tenemos rotura parcial del tibial anterior, es esta forma, la ecografía es muy diagnóstica, hay zonas conservadas y otras zonas, pero esta forma de bola, que es muy característico de las roturas tendinosas. Otra área problemática son los tendones peroneos, que pueden mostrar varias patologías. Uno sería la tenosinovitis, por sobrecarga, por esguinces, también se ve derrame, aunque siempre hay una cantidad de líquido pequeña, pero no esta cantidad. Aquí tenemos la resonancia o la ecografía, son útiles. La, el Doppler pues, nos puede indicar el, la sinovitis, confirmar la sinovitis. Y otro problema es la rotura parcial, sobre todo del peroneo corto, que en vez de romperse así, pues se rompe como como un split, como una hendidura, ¿eh? es un, muy característico del peroneo. Otra patología es la luxación de los peroneos, que puede ser espontánea o traumática por ruptura del, del, del retináculo. ¿eh? Hay una maniobra, que es la inversión y flexión dorsal, y poner el ecógrafo y ver si se luxa. Bueno, pero a veces no es, no es recomendable esta maniobra. En cuanto al tendón de Aquiles... Bueno, ya hemos hablado, la tendino, esto es un tendón, una reconstrucción normal del tendón de Aquiles, inserción del calcáneo, la grasa de Kager, la bursa, este sería el sóleo. La, la imagen normal de un tendón es muy, se ve muy, muy bien con ecografía, en las proyecciones a eje corto, a eje largo. La resonancia también, sobre todo la resonancia es para ver patología, porque la imagen normal del tendón no tiene nada que ver con la ecografía, es mucho más eh, detallista la ecografía. La patología más frecuente es la tendinopatía crónica, que puede ser global o puede ser parcial. El paciente se queja de un dolor y un bulto. Esto es muy característico. El bulto acostumbra a estar a unos 5 o 6 centímetros o menos, pero vaya, es la zona más, más isquémica del tendón y aparece esta. La tendinosis realmente son rotura de fibras de colágeno, rotura con sobrecarga crónica. 
y reparación con un colágeno menos uh, sería más problemático. ¿no? A veces estas zonas de reparación tienen eh, Doppler por, uh, por neovascularización que puede aumentar la clínica de dolor. Otra característica, a veces las tendinopatías del Aquiles empiezan no por problema tendendón, sino del paratenón, con derrame, y esto es muy frecuente, se puede ver ecografía o, re o resonancia, indica que este tendón empieza a tener problemas, es un signo inicial de tendinopatía. Bueno, las alturas completas, ya hemos hablado, es parciales, con la resonancia de estas zonas de alta señal en supresión de grasa, las completas también ya es un, te un tema que se puede hacer el estudio funcional, bueno, etcétera. Otra patología del tendón de Aquiles sería la inserción, las, inser las tendinopatías de inserción, con calcio o sin calcio. Eh, ah, en, aparece en bursitis, el tendón está engrosado, es, aquí sí que hay tendinitis, edema óseo eh, y roturas parciales. A veces hay calcificaciones de hidroxiapatita. En la ecografía se ve el Doppler positivo en esta zona. En cuanto a la fascia plantar, la llamada fascitis, realmente es una tendinopatía de inserción. Con la ecografía es suficiente, la, la fascia plantar mayor de 4 milímetros y la hipoecogenicidad es muy característica. A veces la resonancia nos puede completar el diagnóstico porque pues ves de maóseo o de partes blandas, cosa que no se ve en la ecografía. También la ecografía puede servir para hacer infiltración. Bueno, en cuanto a los síntomas de, de atrapamiento, pues hay varios. Puede ser un atrapamiento tendinoso, nervioso, vale. Hay varias áreas. Uno sería el seno del tarso, cuando hay una derrame articular o un quiste sinovial, comprime estructuras vasculonerviosas y produce dolor. Otro sería el canal del tarso, donde están los eh, tendones eh, flexores y el nervio, las ramas del nervio tibial. Si hay un quiste, un ganglión, se produce una neuropatía o una tendinopatía. ¿eh? Es muy típico el síndrome del seno del tarso y del canal del tarso. Otros síndromes de compresión pues sería el atrapamiento anterior. A partir de una lesión ligamentosa se forma un núcleo fibroso secundario que puede producir dolor, que es el atrapamiento anterolateral. Y finalmente el atrapamiento posterior, relacionado con el estieda, el el ostrigonum, en pacientes que hiperextienden el pie, o bailarines, etc., se produce pues, edema óseo, sinovitis, bueno, una, una zona de inflamación, en la resonancia se ve muy bien, en esta zona, síndromes de atrapamiento. Las bursitis poco no son frecuentes en el... Los tumores de partes blandas, ya hemos comentado, hay que valorar si hay que biopsiar o no, siempre hacer la ecobiopsia, porque la ecografía es muy útil, en, para biopsiar los, huesos, los tumores de partes blandas. Yo creo que es la principal indicación. Siempre aguja gruesa. En cuanto a las infiltraciones, que ya hemos comentado, se puede infiltrar el tendón, más que el tendón, la vaina del tendón. En, aquí hay un libro muy, que nos puede ayudar mucho, las diferentes áreas de infiltración. Se, puede, se pueden bloquear nervios para diagnóstico y tratamiento. Otra de las áreas importantes. Esto se hace con ecografía, muy útil. Y finalmente, las, las dos cosas a decir son las, misteras, las patologías inflamatoria infecciosa. Paciente con un bulto de aparición aguda, en la radiografía no daba mucho de sí, no nos aclaraba mucho, no tenía antecedentes. En cambio, el TAC nos dio la, el diagnóstico. Subluxación, erosiones, quistes, un paciente que no constaba que era diabético, pero se confirmó que era diabético. Es la primera manifestación de la diabetes. Los pacientes diabéticos son muy poco agradecidos a los médicos. No, no, no van mucho a urgencias porque no tienen dolor y tienen deformaciones importantes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues hay dos cosas. El, el síndrome del Charcot, la neuroartropatía y la osteomielitis. Este es un problema diagnóstico porque ambas lesiones se parecen o van juntas. En cuanto a valorar la osteomielitis, el único signo importante es el que haya una lesión cutánea que se extienda al hueso. Eso es muy característico de la osteomielitis y no se da en el, la, la artropatía de charco. Por eso da importancia de la resonancia en casos de duda con contraste. Aquí vemos el acceso y la conexión fistulosa con el hueso. Esto se ve, o la destrucción del hueso, 
con una patología de la piel. Siempre hay conexión piel-hueso. Eso confirma, de todas maneras, hay una cierta... Bueno, puede haber algún signo que nos oriente a una cosa a otra o que van juntos. Es un tema difícil de, de tratar. Y el, finalmente, en cuanto al síndrome del dolor regional complejo, conocido como la atrofia de Sudek antes, es un tipo de dolor en específico. No hay una causa en general que se pueda determinar y la imagen de resonancia es muy característica. Hay edema óseo, muy, muy heterogéneo, parcial, total, de partes blandas, infiltraciones de la piel y no hay una causa. Es un, quizás es un diagnóstico de exclusión y se ha de diferenciar de infecciones, necrosis, etc. Pero hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que el tobillo es una parte del pie importante, tiene una anatomía compleja, sobre todo de partes blandas. Las causas más frecuentes de patología es trauma sobrecarga crónica. La imagen tiene un papel destacado, sobre todo resonancia y ecografía. Y las lesiones que precisan un, un tratamiento, por ejemplo las fracturas, necesitan una clasificación que debemos conocer. Siempre es trabajando en un equipo multidisciplinar. Bueno, muchas gracias. He pasado un poco de tiempo, pero no. He ido rápido. Súper bien. Tony, muchas gracias. Súper interesante charla. Difícil hablar. De, del, del tobillo desde todos los puntos de vista de, del diagnóstico por la imagen, pero vaya, nos ha quedado súper claro. Eh, muchísimas gracias, de verdad. He estado mirando y no tenemos así que yo haya localizado preguntas en el chat. Yo creo que nos has dejado ya todos absolutamente no, con quizás la boca no abierta. Es, no es un tema que se toque muy a menudo, ¿no? Es un tema. Bueno, pero por eso yo lo, lo escogí, ¿no? Porque veía que era un tema que no se trataba mucho y que a veces es importante. El radiólogo tiene un papel significativo muchas veces. Sí, y yo creo que en general al radiólogo más general que, que está, bueno, que no solo hace músculo esquelético, es una zona anatómica que siempre, entre comillas, se da un poquito de miedo, ¿no? Es una zona anatómica donde tiene una anatomía muy peculiar, bastante compleja y que, bueno, siempre... Siempre da respeto, no diría miedo, pero da, da respeto. Eh, no sé, Ángel, si tienes alguna pregunta, tus comentarios de experto. Uy, de experto. Sí, <risa> lo, que lo, lo primero, eh, agradecer al doctor Rivas la, la exposición. Es, me parece una exposición ideal eh, de, de abordaje general de, un, de un, una anatomía compleja, como comentabas, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, tocando la patología más frecuente, ¿no? Entonces, me, muy práctico, yo creo, ¿no? Entonces, no sé, por comentar algo quizás, pues esto, que cuando la anatomía se hace más compleja, mano, muñeca, pie, tobillo, etcétera, pues el, el, el pilar inicial es eh, saberse muy bien la anatomía, saberse muy bien la anatomía. Y especialmente cuando se utiliza algo como la ecografía, que tiene una representación anatómica más más complicado. Entonces, este es el, el pilar inicial. Entonces, para la gente que, que, que está empezando y tal, pues esto, apoyarse mucho en, en la anatomía de la resonancia magnética para controlar mejor que otros especialistas la, la anatomía ecográfica. Y ahí en la anatomía ecográfica, sobre todo en el tobillo-pie, eh, es muy importante, eh, sobre todo en lo más frecuente, que es la patología ligamentosa, representarse la orientación de los ligamentos. O sea, eh, si nosotros no ponemos la sonda en la orientación anatómica de un ligamento que estamos eh, explorando, eh, es muy difícil que tengamos una buena visión. ¿eh? Porque ahí nos, no, nos sorprende a veces la, la orientación de algunos ligamentos. Por ejemplo, el ligamento tibio peroneo anterior inferior tiene una orientación mucho más vertical que es la que inicialmente uno se, se esperaría, que piensa que es más horizontal. ¿eh? Hay que orientar la sonda eh, en esa orientación. ¿no? O Por ejemplo, el peroneo saguino anterior... Eh, es paralelo a la planta, Entonces, depende de cómo tenga la, flexo dorsión, dors, eh, la, la flexión de, del pie, pues hay que orientarlo en, en esa manera. Y muy importante conocer eh, la maniobra de estrés de ese ligamento. ¿eh? Muy importante porque, por ejemplo, el tibio peroneo anterior inferior, que, que es un ligamento que yo creo que, sobre todo para la gente que, que, que no tiene mucha experiencia, cuando viene desguince, a veces se complica con una rotura de ese ligamento y, y nos conformamos con ver solamente el complejo lateral más bajo, es decir, el más frecuente pero no es la línea anterior. Entonces, 
es la rotación externa del tobillo la que es, estresa ese ligamento. Hay que conocer que tienes que rotar, hacer esa rotación externa para eh, distender el ligamento. No vamos a ver un, un peroneo calcáneo si no hacemos una flexión dorsal del pie, sobre todo si queremos ver su inserción proximal. Y estos detalles son los que eh, poco a poco nos va a permitir tener una confianza grande en el manejo de, de, cuando, de, la, de las zonas eh, que, que tienen una anatomía un poquito más compleja. Y nada, felicidades, eh, Tony. Muchas gracias. Gracias, amigo. Perdona, tenemos una, una pregunta desde la, de la audiencia y nos, nos comentan qué tiempo medio eh, se considera para ecografía de tobillo por parte de un radiólogo general, por ejemplo, en un hospital comarcal, que igual hacemos una eco de mama que una de tobillo. Vale. Eh, bueno, el tiempo medio depende de cada uno, ¿no? Pero mmm, la mayoría de gente viene sin informe, sin información. Eco de tobillo, pues dolor en el talón o dolor... Normalmente la, 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 las um, agendas son 15 minutos de una ecografía musculoesquelética. Si ves algún problema o quieres explorarlo un poco más, pues puedes tardar más o menos. Por ejemplo, el tendón de Aquiles, yo creo que en 5 minutos lo puedes ver si tiene algún problema. Pero los, los ligamentos laterales, como ha dicho el doctor Bueno, es más difícil. Es 15 de tobillo, ahí es un tema difícil. Yo creo que como tiempo medio 15 minutos, porque es lo que nos dan además, Luego lo puedes compensar, pero es lo habitual en un estudio de músculo esquelético, de ecografía estándar. Sí, eh, en, el, en el pie tobillo eh, en general, en general eh, vamos a la zona clínica, ¿vale? Así como por ejemplo el hombro, normalmente se hace siempre el, el estudio ecográfico completo. Eh, en el pie tobillo de, debemos, eh, a ver, siempre debemos tener una información clínica, ¿no? Pues... Eh, lo ideal es eso. Por ejemplo, viene de 15 de lateral, pues no hace falta estudiar compartimento posterior, compartimento medial, sí, porque a veces se complica con compartimento medial, pero bueno, no, no hace falta estudiar la planta del pie, etcétera, ¿no? Hay que ir a... Lo que sí te tienes que saber muy bien, eh, cuanto mejor te lo sepas y más experiencia tengas, más rápido vas a ir, es evidente, ¿no? Muy bien, eh, en, un, en un mecanismo lesivo como de un complejo lateral, todos los ligamentos que tienes que, que ir a ver, ¿eh? no conformarte lo que decía antes. Tienes que explorar el calcáneo cubideo también, el talón avicular dorsal, el, el tibio peroneo anterior inferior, etc. ¿no? El retináculo peroneo. Es que son las lesiones que luego se complican porque pasaron desapercibidas. ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente, 15 minutos eh, cuando tienes experiencia es más que suficiente. Cuando estás cogiendo experiencia, pues es que vas a irte al otro pie para comparar. Entonces, vas, evidentemente, vas a tardar más. ¿no? Pero eso es como todo. ¿eh? O sea, es como todo. Importante que, que te interese ¿no? y que sea un área que tenga interés para ti, hay que dedicarle tiempo, pero yo creo que, bueno, incluso al principio yo aconsejaría empezar por algunas patologías, incluso si es posible eh, comunicarte con, con tus traumatólogos, etcétera, decir, oye, mira, a partir de ahora vamos a hacer esto y vamos a probar a ver qué tal me va. ¿no? Yo, yo creo que hay que, y más cuando tienes un abanico tan amplio de exploraciones de otras áreas para realizar, ¿no? Y luego tenemos unos agradecimientos así de Carlos Alexander, eh, una muy buena y exhaustiva revisión de un tema siempre complejo que es el tobillo, de Orsolia Meso Mezosi, perdón si no lo pronuncio bien, también te da gracias sí, Tony sí. por compartir tus conocimientos y resumir también un tema tan extenso. ¿no? Pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ya para concluir, yo solo quería dar las gracias a Ángel y a Monse por su participación y sus aportaciones y sobre todo a Tony felicitarte por la excelente presentación. Yo creo que ha sido una revisión exhaustiva de toda la patología del tobillo, que es muy extensa. Intentamos siempre hacer un resumen al final. Yo creo que es complicado resumirlo tanta información, pero sí que ha habido unos mensajes claros, ¿no? Que tanto tú yo creo que también... la... Sí, yo creo que la, la charla... Tiene mucha información, pero hay que tener eso. Si quedan tres o cuatro mensajes claros sí. para el personal radiológico general, yo me daré por no nada. Yo, yo remarcaría quizás el, el, el que ha hecho también Ángel, ha, ha remarcado el hecho de que hay que conocer muy bien la anatomía ah, no, para no. hacer buenos diagnósticos en el tobillo. ¿no? En general, en cualquier parte del organismo, pero en el tobillo es muy importante conocer bien la anatomía para hacer buenos diagnósticos. Que la resonancia quizá aporta mucha información, ¿no? pero que la eco debería ser en muchos casos la prueba inicial porque tiene un valor 
añadido excepcional, que es el hecho de poder hacer estudios funcionales, ¿no? Y que nos has animado, también has insistido, en hacer a intervencionismo para saber la teología de la sinovitis, hacer siempre back en los tumores de partes blandas, importante, yo creo que es un mensaje que debemos tener en cuenta, que la mayoría, como has dicho también, un mensaje creo que uh, para, que, para mantener en la cabeza es que la mayoría de lesiones focales no son tumorales en el tobillo. Esto también es un mensaje sí, claro, sí. importante a retener y sobre todo que la patología debe ser con una evaluación multidisciplinar, pero que el radiólogo juega un papel muy importante. No sé, Tony, si quieres añadir más cosas. Nada, nada, yo he, he hablado mucho. <ríe> muy bien. A, agradeceros a todos vuestra colaboración, que yo creo que es importante, porque no muy es bien. la primera vez que lo hago. Y la verdad que, bueno, hasta ahora yo, ha ido todo muy bien, yo creo que no he sufrido mucho. Perfecto, ha sido una sesión genial, hemos aprendido todos muchos y Muchas sin gracias. más, pues ya invitaros a la sesión de mañana que dará como ponente a Marcos Gusto y nos hablará de su experiencia sobre el uso de realidad aumentada en un servicio de radiología. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Adiós. Adiós. Un abrazo. Adiós,